నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ ఒక టెన్ డేస్ నుంచి ఫోన్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను టెన్ డేస్ బ్యాక్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు అండ్ కెమెరా రివ్యూ కూడా చేశాను కెమెరా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేసి ఒక వీడియో చేశాను అండ్ స్టాక్ కెమెరా అని గూగుల్ కెమెరా యాప్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోస్ కూడా నేను కార్డ్స్లో వదిలేసిన అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో నేను జస్ట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన టైంలో నేను నోటీస్ చేసిన ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి వీటి గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ మనం దీని ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది నోకియా ఫోన్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి బిల్డ్ క్వాలిటీ ఫోన్ చాలా బాగుంది మీకు ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఉంటుంది చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో మీకు ఓన్లీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అండ్ చుట్టూ ఫ్రేమ్ వచ్చేసరికి మీకు అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ మీకు గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రంట్ మీకు గ్లాస్ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ కూడా ఇలా గ్లాస్ త్రీతో ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం ఏం కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వదు నోకే ఎప్పుడు బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఫోన్లో మీకు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ దీనిలో డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇన్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ దీనిలో మీకు టెన్ ఎయిటీ ఇంటూ డబల్ టూ ఎయిట్ జీరో ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉంటాయి పిక్సెల్ పని వచ్చేసరికి ఫోర్ థర్టీ టూ పీపే ఉంది నైన్టీన్ ఇష్ట ఎక్స్పర్ట్ రేషియోతో వస్తుంది టాప్లో మీకు నాచ్ అయితే ఉంటుంది డిస్ప్లే అయితే మీకు చాలా బాగుంది డిస్ప్లే కలర్స్ కానీ ఓవరాల్ కలర్ టెంపరేచర్ కానీ సన్లైట్ విజిబిలిటీ కానీ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ కానీ ఎక్కడ డిస్ప్లే విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ అయితే లేవు డిస్ప్లే అయితే మీకు చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్డేట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతుంది క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్తో వస్తుంది సో మీకు ఏమీ మాడిఫికేషన్స్ ఏమి చేయరు క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ కాబట్టి చాలా బాగుంది సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు ఎవరైనా ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే మీకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఎక్కువ చాలా మంది నోకియా ఫోన్స్ తీసుకునేది కూడా అందుకే ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ కోసం సో సాఫ్ట్వేర్ దీనికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ప్రజెంట్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో మీద ఫ్యూచర్లో దీనికి పై అప్డేట్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఇది సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చేసరికి ఆగస్ట్లో ఉంది సెప్టెంబర్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మనకి రావచ్చు ఈ మంత్లో సో ఎప్పుడు మనకి నోకియా అయితే అప్డేట్స్ విషయంలో ఏం కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వదు మనకి ఎవ్రీ మంత్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వస్తాయి అండ్ వర్షన్ అప్డేట్స్ కూడా మీకు టైం టు టైం వస్తాయి అప్డేట్ విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ ఇది స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ రామ్ కాబట్టి మీకు ఏం ఫీచర్స్ అయితే ఉండవు మీకు డ్యూయల్ యాప్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమీ ఉండవు మీకు నార్మల్ క్లీన్ యూ అయితే వస్తుంది ఇది దీనిలో మీకు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది అంతే మీకు కాల్ రికార్డింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి ఉండవు దీనిలో నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిగ్నల్ రిసెప్షన్ ఈ ఫోన్లో చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ కూడా నాకు కంప్లీట్గా ఫుల్ సిగ్నల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో సిగ్నల్ రిసెప్షన్ బాగుంది కాల్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది అండ్ దీనిలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ కూడా ఉంది మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా మీకు బాగుంది సో మీరు ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే వాల్యూమ్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి బాగుంది అండ్ లౌడ్ స్పీకర్ కూడా ఉంది లౌడ్ స్పీకర్ మీకు సింగిల్ స్పీకర్ వేసిన సింగిల్ స్పీకర్ కూడా మీకు లౌడ్ ఉంది మరి సూపర్ లౌడ్ అని చెప్పను లౌడ్ మనకి మీడియం కాదు లో కాదు లౌడ్ మరి మీరు నాయిస్ ఇన్వైర్మెంట్లో అంటే మీకు కొంచెం లో అనిపించవచ్చు స్పీకర్ కానీ ఓవరాల్గా అయితే స్పీకర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుంది అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది స్పీకర్ది నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్లో మీకు డ్యూయల్ ఓల్టీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఒకేసారి మీరు రెండు జియో సిమ్లు యూజ్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు అండ్ డేటా మధ్యలో స్విచ్ చేసి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు డ్యూయల్ ఓల్టీ కూడా దీనిలో మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సెన్సార్స్ అయితే ఏమి స్కిప్ చేయలేదు మీకు కావాల్సిన సెన్సార్స్ అని ఉన్నాయి ఐసోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్నోటోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది అన్ని సెన్సార్స్ బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి ఆటో బైట్ సెన్సార్లు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అది నేను కాన్స్ట్రక్షన్లో మాట్లాడతాను మిగతా సెన్సార్స్ అన్ని బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు యాక్యురేట్ ఉంది అంత ఫాస్ట్ అయితే లేదు సూపర్ ఫాస్ట్ అయితే లేదు ఒక వన్ సెకండ్ అట్లా టైం తీసుకుంటుంది ఫోన్ అన్లాక్ అవ్వడానికి కాకపోతే ఫోన్ బాగానే అన్లాక్ అవ
వీళ్ళు బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మనం నేను డైరెక్ట్ నా దగ్గర ఉన్న ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో టెస్ట్ చేశాను సో ఇది అవుట్పుట్ అయితే నైన్ వోల్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ యాంపియర్ నైన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ యాంపియర్ ఇట్లా దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ వాట్ వరకు ఇది అవుట్పుట్ అయితే తీసుకుంటుంది సో ఇది వన్ అవర్లో మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఛార్జ్ పెట్టాను సో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఛార్జ్ అవ్వడానికి వన్ అవర్ టైం తీసుకుంటుంది వన్ అవర్లో మీరు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు దీన్ని ఛార్జ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం తీసుకుంది నైంటీ ఫోర్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా టైం తీసుకుంది దగ్గర దగ్గర మీకు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు టైం తీసుకుంది కాకపోతే లాస్ట్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి అయితే మీకు చాలా టైం తీసుకుంటుంది వన్ అవర్లో అయితే మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది క్విక్ ఛార్జింగ్ త్రీ పాయింట్ జీరోకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా దీనిలో మీకు లభిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మీకు నార్మల్ డే టు డే యూస్కి బాగానే వర్క్ చేస్తుంది ప్లస్ మరీ హెవీ గేమింగ్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా పదహారు వేలకి ఇది రికమెండ్ చేయండి ఎందుకంటే పదిహేడు వేలలో మీకు ఎంఐ ఏ టూ వస్తుంది సో దాన్ని మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దీనికి ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో పబ్జీ లాంటి గేమ్ అయితే ఇది లో గ్రాఫిక్స్లోనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది పబ్జీ డిఫాల్ట్గా ఇది లో గ్రాఫిక్స్లోనే ఉంటుంది నేను గ్రాఫిక్స్ సెట్టింగ్స్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఫ్రేమ్ రేట్ మీడియంలో పెట్టాను సో అయినా కానీ నాకు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాస్ అయితే నోటీస్ చేశాను రీసెంట్గా అప్డేట్ కూడా వచ్చింది పబ్జీకి మనకి శాన్ హోక్ మ్యాప్ అన్నీ వచ్చినాయి సో దానిలో కూడా నాకు చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే నోటీస్ చేశాను ఆస్ఫాల్ట్ అండ్ కానీ మోడర్న్ కాంబ్యాట్ ఫైవ్ ఇట్లాంటి గేమ్స్ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది కానీ ఒకవేళ పబ్జీ ఎక్కువ ఆడే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇది తీసుకోవడం లో గ్రాఫిక్స్లో తీసుకుంది గ్రాఫిక్స్ మనం బంప్ చేసినా కానీ కొంచెం చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం హీటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఇది మీకు ఫార్టీ త్రీ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ మధ్యలో రీచ్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ వరకు రీచ్ అవుతుంది బ్యాక్ మీకు చాలా వామ్ అనిపిస్తుంది మీరు హెవీ గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు అండ్ మీకు కొంచెం కెమెరా ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు బ్యాక్ అయితే చాలా వామ్ అనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే క్రాస్ అవ్వట్లేదు దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ వరకు మీకు టెంపరేచర్ అయితే రీచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వస్తుంది మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీలో ఫిఫ్టీ టూ వరకు ఫిఫ్టీ టూ జీబీ వరకు మీకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫ్రీ మెమరీ అయితే వస్తుంది ఇది డ్యూల్ సిమ్ ఫోన్ హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది సెకండ్ స్లాట్లో మీరు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ వరకు మెమరీని అయితే ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనిలో యూఎస్ బోటీజీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది అన్నీ మీకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ యాప్ అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ కీబోర్డ్ మౌస్ ఇవో డిటెక్ట్ చేస్తుంది యూఎస్ బోటీజీ ఫంక్షన్ అంటూ కూడా దీనిలో మీకు బాగా వర్క్ అవుతుంది ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంది నాకు యాప్స్ ఎప్పుడు రీలోడ్ అవడం ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు హెవీ గేమ్స్ కూడా ఇది మెమరీలో ఉంచుకోగలుగుతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మెమరీలో ఉంచుకుంటుంది తర్వాత రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంది ఎక్కడ నాకు ప్రాబ్లమ్ అయితే అనిపించింది డై డైలీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్ మీకు డ్యువెల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా అపెచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది పిక్సెల్ సైజ్ వన్ మైక్రాన్ ఉంది సెకండరీ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అపెచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్తో వస్తుంది ఇది మీకు బొకే షార్ట్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అపెచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది దీనిలో కూడా పిక్సెల్ సైజ్ మీకు వన్ మైక్రాన్ ఉంది ఇంకా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డైలైట్ కండిషన్ రెండు కెమెరాస్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి మీకు బ్యాక్ కెమెరా అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కాబట్టి లో లైటింగ్ వచ్చేసరికి మీకు రెండు యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరాస్ రెండు పిక్సెల్ సైజ్ వన్ మైక్రాన్ ఉంది కాబట్టి సో ఎక్కువ లైట్ లోపల తీసుకెళ్ళబోతుంది డార్క్ వస్తున్నాయి పిక్చర్స్ అప్పుడు నేను గూగుల్ కెమెరా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూసాను గూగుల్ కెమెరా యాప్ దీని అయితే వర్క్ అవుతుంది దాని గురించి సపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను ఇక్కడ మీరు కార్డ్స్లో వేస్తే అక్కడ నుంచి మా వీడియో అయితే చూడొచ్చు గూగుల్ కెమెరా యాప్ అయితే మీకు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది ముఖ్యంగా బ్యాక్ కెమెరా
మరీ అంత స్టేబుల్గా అయితే మీకు ఉండదు కొంచెం షేక్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరాలు కూడా ఏఐస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఫ్రంట్ కెమెరా మరీ మనకి చాలా దగ్గరకు వచ్చినట్టు కనపడుతుంది వీడియో మీరు వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు సో ఇది మనం ఆఫ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ లేదు జస్ట్ వన్ ప్లస్ లాగే ఉంది సేమ్ వన్ ప్లస్ కూడా ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే ఇవ్వదు సో మరీ దగ్గరకు వస్తుంది వీడియో మనం వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీడియో స్టేబుల్గానే ఉంటుంది కానీ మరీ దగ్గరకు వచ్చినట్టు కనపడుతుంది అది ఆఫ్ చేసుకునే ఫీచర్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది నెక్స్ట్ డేలో మనకి నాచ్ అయితే ఉంది ప్రజెంట్ అయితే నాచ్ డిజబుల్ చేసుకున్న ఫీచర్ అయితే రిమూవ్ చేశారు రీసెంట్ అప్డేట్లో సో మరి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ యాడ్ చేస్తారని తెలియదు కానీ ప్రజెంట్ అయితే మీరు ఒకవేళ మీరు ఎయిటీన్ ఇచ్చిన ఎక్స్పెక్టేషన్ దీన్ని తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఆ ఫీచర్ అయితే లేదు అండ్ ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ కూడా మనకు అంత బాగా అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు ఒక్కోసారి బ్రైట్ అయితే ఒక్కోసారి మరీ డార్క్ అయిపోతుంది సో ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ అయితే మీరు ఆఫ్ చేసుకొని మాన్యువల్గా బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ క్యాలిబ్రేషన్ అయితే అంత అద్భుతంగా అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్లో మీకు ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు దాని ప్లేస్లో వీళ్ళు యాంబియన్ డిస్ప్లే అని ఇచ్చారు యాంబియన్ డిస్ప్లే అంటే మీరు టేబుల్ మీద ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం డార్క్ ఉంటుంది జస్ట్ మీరు ఫోన్ ఇలా లిఫ్ట్ చేయగానే మీకు అక్కడ టైం డేట్ వీటితో పాటు ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ ఉంటే అక్కడ కనపడుతుంటాయి మిస్ కాల్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఇవన్నీ సో ఒకవేళ మీరు ఫిజికల్ అనేది నోటిఫికేషన్ లైట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీ ఫోన్లో మీకు అది లేదు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను అండి ఫోన్ మీకు కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది మరి మీరు కెమెరా ఎక్కువసేపు యూజ్ చేసినా కానీ అండ్ గేమ్స్ ఎక్కువ అన్నా కానీ మీకు ఇది గ్లాస్ బ్యాక్ కాబట్టి కొంచెం వామ్ అనిపిస్తుంది ఇదే ప్రాబ్లం నేను హానర్ ఫోన్స్లో కూడా నోటీస్ చేశాను హానర్ నైన్ అని కానీ హానర్ నైన్ లైట్ కానీ గ్లాస్ బ్యాక్ కాబట్టి మీకు తొందరగా మీకు హీట్ అయితే తెలుస్తుంది కొంచెం వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ దాటట్లే కానీ మనకి కొంచెం వామ్ అయితే అనిపిస్తుంది మీరు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ దీనిలో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఫోన్ మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది బాక్స్లో మీకు ఓన్లీ ఫైవ్ వోల్ట్ టూ యాంపేర్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్లో ఛార్జర్ సో ఎందుకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ బండ్లు చేయట్లేదు అర్థం కావట్లేదు ఎంఐ ఏ టూ కూడా అంతే క్షామి ఎంఐ ఏ టూ బాక్స్లో మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ దీనిలో ఇయర్ ఫోన్స్ చాలా యావరేజ్ ఇయర్ ఫోన్స్ బాక్స్లో వచ్చాయి సో దాని ప్లేస్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే బాగుండేది ఒకవేళ మీరు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కావాలంటే మళ్ళీ సపరేట్ కొనుక్కోవాలి దీనిలో బాక్స్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్లో ఒకవేళ మీకు కెమెరా హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే మీకు ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్లో లైటింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది బ్యాక్ కెమెరా మీరు గూగుల్ కెమెరా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో దీని కాంపిటీషన్ చూసుకుంటే ఎంఐ ఏ టూ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అది కూడా మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్తోనే వస్తుంది రెండు ఆండ్రాయిడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్తోనే కాబట్టి అది దీని కాంపిటీషన్ అని చెప్పొచ్చు రెండింటిని కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఎంఐ ఏ టూలో దీనికంటే రెండు మంచి విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి స్నాప్డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది మీరు కొంచెం గేమ్స్ ఇంకా బెటర్గా ఆడొచ్చు అండ్ ఇంకోటి కెమెరాస్ మీకు చాలా బాగుంటాయి ఎంఐ ఏ టూలో దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్లు అయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఎంఐ ఏ టూ దీనికన్నా బెటర్ ఉంటుంది కాకపోతే ఎంఐ ఏ టూలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సన్లైట్ విజిబిలిటీ అంత బాగలేదు దీనిలో మీకు సన్లైట్ విజిబిలిటీ బాగుంది హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉండదు ఎంఐ ఏ టూలో దీనిలో మీకు హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే ఉంది అండ్ ఎంఐ ఏ టూలో మీకు మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు దీనిలో మీకు హైబ్రిడ్ స్లాట్ వస్తుంది మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ వర్క్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రెండింట్లో మీకు ఆటో బైట్నెస్ సెన్సర్ క్యాలిబ్రేషన్ అయితే అంత అద్భుతంగా అయితే ఏమి లేదు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు అప్డేట్స్ బాగా వస్తాయి నోకియా ఫోన్లో ఎంఐ ఏ టూలో అప్డేట్స్ డౌటే మనకి అంత ఫాస్ట్గా అయితే రావు నోకియా ఫోన్స్కి వచ్చినంత ఫాస్ట్గా అండ్ దీనిలో మీకు నాచ్ ఉంది ఎంఐ ఏ టూలో మీకు నాచ్ అయితే ఉండదు ఒకవేళ మీరు నాచ్ కావాలనుకుంటే ఈ ఫోన్లో మీకు ఉంది ఇవి డిఫరెన్స్ అయితే కాకపోతే మెయిన్ కేటగిరీస్ వచ్చేసరికి ప్రాసెసర్ అండ్ కెమెరాస్ అయితే మీకు కొంచెం ఎంఐ ఏ టూ బెటర్ ఉన్నాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఒక వెయ్యి రూపాయలు మీరు ఎక్కువ పెడితే కాకపోతే ఎంఐ ఏట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవన్నీ మీకు ఓకే అనుకుంటే మీరు ఎంఐ ఏ టూ తీసుకోవచ్చు లేదు మీకు అప్డేట్స్ కావాలి అండ్ ఇప్పుడు చెప్పిన చిన్న 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 ఫీచర్స్ దీని ఎఫ్ఎం రేడియో కూడా ఉంది ఎంఐ ఏట్లో మీకు